జాకెట్ ఏంటి ఇంత టైట్ గా కుట్టేసా ఊపరాట్టలేదు అదేంటి సంటమ్మా పాస్ చేతులు కదా కుట్టింది కాత ఓలు చేసినట్టున్నావు ఉండు సరిచేస్తాను ఇప్పుడా నేను అవతల అట్లేయాలి ఏం పర్లేదు నువ్వు అడిగి అట్లేసుకుని ఇద్దరికి కుట్లేసుకుంటా సచ్చినోడా ఎటకారం ఎక్కువైపోయా ఏదో సనవు కొద్దిరే చట్టమ్మా ఇంకో రెండు అట్లు పంపు ఆ పచ్చడి మటుకు అదిరిపోయింది హ్మ్గా పోరే బుల్లెబ్బాయ్ ఏంటి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు రా ఎందుకో మీకు టిఫిన్ సప్లై చేస్తానందుక అది కాదు చంటమ్మ ఇలాంటి భార్య దొరకడం నీ పూర్వజన్మ సుకృతం రా ఇదిగో కాటను నువ్వు మరీ పొగిడేస్తున్నావు ఆడ చెప్పేది నిజమే చంటమ్మ ఈ గోదావరి జిల్లాలో నీ చేతికి కానీ హోటల్ కానీ తిరగలేదు కరెక్ట్ గా చెప్పావురా అవునోరా ఎంతకే బోసగడేడి ఆడ పొద్దున్నే కెమెరా పట్టుకుని బయలుదేరాడు ప్రకృతిని ఫోటోలు తీయాలని ఐడియా <laughs> 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 ఐడియా నాది కాబట్టి పేజ్ వస్తే నాకే ఇవ్వాలా అట్నే తీసుకో ఒక నిమిషం అండి వెళ్ళాలి మంచి పోజ్ అడిగి వచ్చేస్తాను మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అలాగే వెళ్ళరా మీరు అలా తానాలు చేస్తుంటే ఏంటా మీకు మంచి ఆఫర్ మా బోసు బాబు గారు మీకు ఫోటోలు తీసి జాతీయ స్థాయి పోటీలకు పంపిస్తారు దాంతో దేశం మొత్తం మీ ఫోటోలే మీకు మంచి ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది మంచి పూజలు కావాలా ఎలా ఇస్తారో మీ ఇష్టం నొక్కేసుకోండి అద్రిపోవాలా ఇచ్చండి ఇచ్చండి దీన్ని బట్టి నీకేం అర్థమైంది రా ప్రకృతిలో కొన్నిటికి పెరిమిషన్ అడగకుండా ఫోటోలు తీసుకోవాలండి కదా పద కొడితే కొట్టేరు గాని ఒక్కరు ఒకేసాను నమస్కారం అండి నిమ్మగడ్డ భానుమూర్తి గారు మనిషి నాకు కాస్త ఇంగిత ఉండాలి ఉంది కాబట్టే కదండి దాన పెట్టాను నమస్కారం ప్రెసిడెంట్ గారు ఇది ఇంగిత ఈ మధ్యన ఆ పంచాయతీలు జరగట్లేదు కదండి మీరు ప్రెసిడెంట్ గారు అన్న మాటే మర్చిపోయానండి మరలా అనుకోకండి బాబు వస్తానండి అరే అండి పూజలు జరగటం లేదు కదా అని దేవుణ్ణి పంచాయతీలు జరగటం లేదు కదా అని ప్రెసిడెంట్ ని మర్చిపోవడం ధర్మమేనంటావా అసలు కాదు కదా అర్జెంటు గా మన మైక్ సెట్ ఆడి కబరెట్టు పేరవరం గ్రామ ప్రజలకు ఇచ్చి చెప్తే రేపు పచ్చపడదర్ జరిగే పంచాయతీకి ఊళ్ళో ఉన్న పిల్ల పాప ముసలి మొత్త కని పిల్లలు సిరి పిల్లలు అందరూ రావాల్సిందిగా ప్రెసిడెంట్ గారు రాట్రో అది సరేగా నూరే మన ప్రెసిడెంట్ ఏంటి సడన్ గా పంచాయతీ ఎట్టేసాడు ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరిని ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా తెలిస్తే అసలు చూడం కాదు కదా చెప్పండి నేను ఈ ఊరికి ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాయి ఈ విషయం చెప్పడానికి పిలిచారా కాదు చాలా రోజులుగా మన ఊళ్ళో పంచాయతీలు ఏవి జరగడం లేదు మంచిదే కదా మంచిదే కానీ జరిగితే ఇంకా మంచిదనే నా అభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు అందరినీ గొడవలు పెట్టుకుమంటారా గొడవలే పెట్టుకుంటారో ఇంకేం పెట్టుకుంటారో కానీ పంచాయతీలు జరగాలి అంతే అర్థమైందా ఇక్కడి నుంచి ఎప్పుడప్పుడు పంచాయతీలు జరుగుతుంటాయి మీరు వస్తున్నారు ప్రెసిడెంట్ గా ఇదే నా తీర్పు తీర్పు దీని గురించి మనం అందరూ గొడవలు పెట్టుకోవాలి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అండి నేనే చెప్పాలండి మీరు ఎక్కువ వస్తా అండి ఇప్పటి దాకా బ్రహ్మాండం రైట్ రైట్ 
ఏమండి ఇక్కడ ఇల్లు అద్దెకి ఏమైనా దొరుకుతుందా ఆ వీధిలో దొరకచ్చు వెళ్ళి అడగండి అమ్మా అలాగే ఎరా ఎవరు తాలుకా రే అమ్మాయి ఊరి కొత్త అనుకుంటా నేనొక్కదానేనండి ఒక్కదానివేనా ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్లికి ఇల్లు ఇవ్వం అది కాదండి చెప్తున్నాను కదా వెళ్ళు వెనక ముందు ఎవరు లేని నీకు ఇల్లు ఎలాగమ్మంటావు బతకడానికి ఎవరైనా పట్నం వెళ్తారు నువ్వు పల్లెటూరు వచ్చావు నిన్ను ఎలా నమ్మాలి పోలే పాపం ఆ వెనకాల పోరసం ఇచ్చేద్దాం నువ్వు నోరు ముయ్యి మా ఆయన పోయి దశలే మంచిది కాదమ్మా వేరే ఎక్కడైనా ప్రయత్నించుకో నా పేరు మంగతాయారు నేను ఈ ఊళ్ళో టిఫిన్ సెంటర్ పెడదామని వచ్చాను కానీ ఒంటరి ఆడదాన్నని నాకెవరు ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వడం లేదు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావడం లేదు నమస్కారం అండి కోడిబాయ లచ్చమ్మది గొడ్డుబాయ రంగమ్మది సోకు చూడ అమ్మ మరి అదిరిపోయ మంగమ్మది రాక రాక మా ఊరు స్టివ తయారు పూద రకులాగా ఊరించావే మానోరు నాకు నిన్నటి దకాలేదే ఇంకా బతకాల నా ఆశ నేడు నీ చిరు నవ్వులు చూసి అవ పుట్టేసిందే దాస ఊరులోకి తెలియదమో నీ కష్టం నువ్వు ఒంటరి పోరివనే మాకిష్టం తయారు తయారు మేము తయారు 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 మేము తయారు తయారు ఇంటికి వెయ్యక కప్పుని ఎవడు అంటాడు నీ కఫీ కప్పు నీ విక్రమార్కుల ఎక్కసి తాడిని నీకు వేస్తాను గుగ్గు గుడిసని అసలే ఒంటరి పడతివి అంద చందాల ఒకనే బాతువి నీవన్నిటి జలగాల ప్రేమకి నే కట్టిస్తావో బాతు రోమ్ముని నీ చపాదంటూ గొప్పలతోటి పప్పులు ఉడకవురో అంగట్లో 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 సరుకులు తెచ్చాన తయారు నీ కౌకిట్లో సరసాలకి తయారు కోడిబాయ లచ్చమ్మది గొడ్డుబాయ రంగమ్మది సోకు చూడ అమ్మ మరి అదిరిపోయ మంగమ్మది రాక రాక మా ఊరు స్థివ తయారు పూద రకులాగా ఊరించావే మనోరు ఎంతో 
తయారు 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 మేము తయారు 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 మేము తయారు తయారు చూస్తాడు పిల్లల్ని స్కూల్లో దించేసి వెళ్ళండి నేను అర్జెంట్ గా ఒక పేషెంట్ ని చూడాలి ఈ వ్యాలెట్ కి నువ్వు వదిలేకూడదు నా బుజ్జి కదా ప్లీజ్ టాటా బై బై మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి రా ఏంటి ఒకసారి ఎదురు రా బాయ్ మంగా కొంచెం ఇటు చూడు మంగా ఓసారి నా వైపు కొంచెం ఓవర్గా చూడు అంటే లెన్స్ వైపు లెన్స్ వైపు కొంచెం కొంచెం అలా మంగా కొంచెం లెఫ్ట్ 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 అది స్టడీ 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 అది నొక్కేది ఫోటో లేదరా ఏ నొక్క ఫీల్ అవుతుంది ఓరే బోసు మంగతో ఫోటో తీరా ఎలవో ఇప్పుడు పెద్ద చోటాకే నాయుడు మంగ నువ్వు మర్చిపోయావు ఏంటది ఓపెనింగ్ చేయడానికి రిబ్బను దానికి మా ఫుల్ రాజు గారి కవర్ పెట్టాగా రిబ్బన్ కట్టకుండా ఓపెనింగ్ చేస్తారట అబ్బే ఇంకా ఓపెనింగ్ అవ్వలేదండి రిబ్బన్ కడతారా రిబ్బన్ కట్టాల్సింది మంగ కాదు రా అలంకరణ బాగానే ఉంది సూపర్ ఏం కడిచిస్తాగా చూడు బంగ చేతి వంట మాత్రంగా ఉందిరా బోసు అందులో మర్చిపోలేమండి అనవసరంగా మా ఆవిడ పెట్టి చెండాల పప్పు మధ్య లేకపోతే ఇంకో రెండు దోశలు ఆగించదు సాయంత్రం కడుపు నిప్పు వస్తుంది అప్పుడు క్లినిక్ వద్దు మనకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదు డాక్టర్ మంగా మన మిషన్ స్ట్రాంగ్ అదిరింది 
బంగ నీ హోటల్ ఎప్పుడు నీలాగే పిట్ట పిట్టలు ఆడుతుండ అదే కిట్ట కిట్టలు ఆడుతుండాలి అభిమానం <laughs> 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 అసలు వెళ్ళాలనిపించట్లేదు మంగ ఏంటి అదే ప్రతి రోజు వస్తామని చెప్తున్నాడు వెళ్ళొస్తాను నడు మిర్చి వేసుకోవచ్చా ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు ఓ వంద వంద నీ ఫోటో కంత వాల్యూ ఉంది ఏంటి వాల్యూ ఫోటో కాదా మంగది అలాగే <laughs> 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 మంగతో ఫోటో తొందరగా వేసివరా రేపు తీసుకో పొద్దున్నే వస్తాను అలాగే కానీ బాగుండాలి రోయ్ గడ్డం తీసుకోవచ్చు కదా మంగ ఫోటోలు పెట్టుకుని బాగానే బిజినెస్ చేస్తున్నావరా మంగతో చేసే తప్పు కానీ మంగ ఫోటోతో చేసే తప్పు ఏమందరా నీకు కూడా ఫోటో కావాలండి కావాలి కానీ పడుకున్నట్టు అరి అమ్మ ఎంతమంది పడుకుంటారా ఫోటోనే కదా సరే రా ఉండవలో వద్ది అమ్మో కదా ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడే ఇడ్లీ వేడిగా వాయి దింపాను ఓ నాలుగు తినేళ్ళండి లేచండి అమ్మాయి ఈ మధ్య బయట తిళ్ళు మానేశాం అవునండి మంగ తయారు టిఫిన్ సెంటర్లో తప్ప బయట ఎక్కడా తినట్లేదండి వస్తాడంట అమ్మాయి అంటే ఆడదంటే అది ఒట్టేలంటే దాంది అలా ఒట్లు ఎట్టిందో లేదో పసి పిల్లడి దగ్గర నుంచి పెస్ట్ అండి దాకా అందరినీ చుట్టూ తిప్పేసుకుంటుంది ఇలాంటి హోటల్ లో వనరగా ఉండే కంటే మంగ హోటల్ లో సప్లైర్ ఉంటే చాలు జన్మ ధన్యం అయిపోతుంది చంపుతా ఒక్క నిమిషం చెప్పండి ఏం తమ్మంటారు నీ దగ్గర ఉన్న అన్ని ఐటమ్స్ బాగానే ఉంటాయి ఏదో ఒకటి విడివేడిగా పట్రా అలాగే నీ మగసిరి గులాముల్లో నీ అన 
కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము కలిసి వచ్చిన అదృష్టము సభాష్ కలిసి ఉంటే కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము కలిసి వచ్చిన అదృష్టము ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము కన్ను మనసులు మూక మనసులు కన్ను మనసులు మూక మనసులు తేన మనసులు మంచి మనసులు కలిసి ఉంటే కలదు సుఖము కలిసి వచ్చిన అదృష్టము ఇది కలిసి వచ్చిన అదృష్టము ఇంకా ఏమైనా తెమ్మంటారా చిక్కటి పాలితో చక్కటటి అలాగే అదేంటి పెద్దోళ్ళ దగ్గర పదే తీసుకుంటావుగా ఉన్న గడ్డం గీయడం కంటే లేని గడ్డం గీయడం చాలా కష్టం అవును రే ఇప్పుడు గడ్డంతో పనిరా పెడ్డను కనని ఆడది గెడ్డం గీయించుకుని మొగాడు నా దృష్టిలో వేస్ట్ అమ్మో నువ్వు మామూలుగా మొదలేదురా చాలా ముదిరిపోయావు మనసా నువ్వుండే చోటే చెప్పమ్మా స్నానానికి వే నీళ్ళు పెట్టు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావురా క్రికెట్ ఆడు వస్తున్నాను అలాగా బిడ్డని కనని ఆడది గడ్డం గీసుకుని మగాడు వేస్ట్ అంట తెలుసా ఎవరన్నారు ఎరా ఎవరన్నారు బాగానే ఉంది నేను మిమ్మల్ని అడుగుతుంటే మీరు వాడిని అడుతారేంటి మరి అడగాల్సింది అన్నోడనే కదా చెప్పండి సార్ ఎవరన్నారు అది అది ఆ తాత అన్నాడు ఓసారి ఎవరితోనో చెప్తుంటే విన్నాను అలాగా మొలవక ముందే గడ్డం గీయించుకోమని కూడా తాత చెప్పాడు పెద్ద మొగాడైపోయినట్టు గడ్డం గీయించుకుంటున్నాడే ఏదో తెలియచేసాడు తెలియక కాదు తెలియచేసాడు చంపేస్తాను ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పిచ్చేసాలేస్తూ కనిపించావో గుండు కొట్టేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడతాను ఓ కుప్పలేసి అలసిపోయి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారన్నమాట 
అరే సత్యపండు ఈ పొలం మధ్య నున్న మంచిన చూస్తుంటే నీకేమనిపిస్తుందిరా నాకైతే ఏం అనిపించట్లేదండి మీకు అనిపిస్తుందండి మంచి ఎన్నెల్లో ఆ మంచె మీద మంగత్తు సరసాలాడాలనిపిస్తోందిరా పంచ కింద యాభేళ్ళు వచ్చాక మంచ మీద సరసాలేటండి అది మంగతో ఏంట్రా మరి అంత చీపుగా తీసి పారేస్తున్నావు మంగంటే ఎవరు రంభ ఊర్వశి మేనక తిరుత్తమ్మ వీళ్ళందరినీ కలిపి గానుగులో వేసి ఆడించి బయటకు తీస్తే అది మంగ నిన్నే మంగని కాదు ఏదైనా ఈ మధ్య మీకు మంగ మీద కొంచెం ధ్యాస ఎక్కువే అవుతుంది అవునరా అదేమిటో ఈ మధ్యన మంగను తలుచుకుంటేనే మనసంతా అల్ల కల్లోలం అయిపోతుంది తనేమిటో ఒక్కోసారి ఒక్కోలా కనబడుతుంది ఇంతకి మనం వెళ్లే రూటు రైట్ అంటావా రాంగ్ అంటావా ఏదైనా వెళ్తేనే కానీ తెలియదు కదండి నమస్కారం అండి పేసిన గారు నమస్కారం నాలుగు రోజుల క్రితం మా అయ్య సచ్చిపోయా అయితే రండి బతికించమంటావా అది కాదయ్యా మరి ఏమిటో చెప్పు మా అయ్య పోతూ పోతూ మా అన్నదమ్ముల మధ్య తగాద పెట్టిలాడయ్యా ఆ తగబడి నేను తెంచాలంటావు అవునండి అయ్యా సరే మీ అన్నదమ్ములు తీసుకుని కరెక్ట్ గా పది గంటలకు పంచాయతీ కాదు మంగ తాయరు టిఫిన్ సెంటర్ కు వచ్చాయి అలాగేనయ్యా నువ్వు వచ్చే ఇంకో రెండు ఇడ్లీ ఎన్ని కావాలో ఒకేసారి చెప్పొచ్చు కదా ఒకేసారి చెప్తే నువ్వు ఒకేసారి వెళ్ళిపోతావు ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు అది నువ్వు సరుకులు ఎక్కడికి ఉంటావు రాజోల్ నుంచి తెప్పిస్తున్నా హోల్సేల్ రేట్ కి అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నిన్న అనుకున్నావా పోయాను అనుకున్నావా ఈ ఊర్లో నా షాప్ ఉండగా నువ్వు రాజోల్ కలిసి కొనుక్కోవడం ఏంటి సర్లే సాయంకాలం నా షాపు కరా హోల్సేల్ రేట్ కి డిస్కౌంట్ ఇప్పిస్తా వస్తావా అలాగే చెప్పండి వేడి వేడిగా ఒక పెసరట్టు నాకు ఉక్మా పెసరట్టు సారీ పెసరట్టు ఉక్మా అయితే ఓకే రెండు ఒకటి ఏమిట్రా మీ సమస్య ఇప్పుడు చెప్పండి మా అయ్యకు పదిహేడు గేదెలు ఉన్నాయ చస్తూ చస్తూ అందులో సగం మా పెద్దోడికి ఇచ్చి మిగిలిన సగం మా ఇద్దరు సమానంగా పంచుకోమన్నాడయ్యా ఓ అలాగా అయితే అలాగే తీసుకోండి ఎలా తీసుకోవాలో తెలియట్లేదయ్యా ఇందులో తెలిసిందేమందరా పెద్దోడికి సగం అంటే ఎనిమిదిన్నర గేదెలు మీ ఇద్దరు చెరో నాలుగు బాతి గేదెలు తీసుకోండి అయ్యా అరగేదెలు పావు గేదెలు ఎలా పంచుకోమయ్యా ఏ ఎలాగేట్రా మీ అన్నకి ఏడు గేదెలు ఇచ్చి మీ ఇద్దరు చెరో అయితే తీసుకోండి అలా పంచుకుంటే అయ్యే మాట విలువ లేనట్టే కదయ్యా అయితే ఓ పని చేయండిరా ఒక గేదెలు అమ్మేసి మిగతా చెరసగం పంచుకోండి గేదెలు మా కులదా ఇవ్వాలయ్యా మేము అమ్మో మరి ఎలా పంచుకుంటారా అది తెలియకే కదయ్యా మీ దగ్గరకు వచ్చాం నేను పంచనా ఏంటి నువ్వు పంచుతావా రా పంచు చట్నీ వేసివ్వు అలాగే పేపర్ వేయండి వేస్తా ఇదిగో ఈ పదిహేడు వీళ్ళ గేదెలు ఇది నా గేద మొత్తం పద్దెనిమిది వాళ్ళ నాన్న మాట ప్రకారం పెద్ద కొడుకు ఎన్ని అందులో సగం అంటే తొమ్మిది అదెలా కుదురుతుంది నీ గేద కలిపావుగా ఇది నా గేద ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయి ఎనిమిది ఇద్దరు చెరో నాలుగు తీసుకుంటే సరే విన్నారు కదరా అలా పంచుకోండి అలాగే ఓ రే సత్యపండు అండి ఇక్కడ నుంచి అన్ని పంచాయతీలు ఇక్కడేరా ఎందుకండి మీరు తీర్పు చెప్పలేకపోతే మంగ గారు చెప్తారనా పిచ్చి యాదవా మంగ చెబితే ఒకటి నేను చెబితే ఒకట ఇద్దరు ఒకటేరా వస్తున్నట్టుందే నాకు ఒట్లో పని ఉంది కానీ నువ్వు రాజు వెళ్ళి చౌదరి గారిని కలిసి రా నేనా నువ్వే రే చౌదరి గారిని కలిసి డబ్బు ఇచ్చేసిరా వెళ్ళు వెళ్ళు పడతావా నువ్వు సరో నాశనమైపోతావు 
Lama nga, ha? Yeng kawali. Ah. 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 Nuna son, kaman sunar da nuka da. Nino mo son sa yeta, andi ke tisa sa. Yandi. Amma yu aste sarakle ivana na ranta. Amma vi nu vojna ivana. Mere vojna apda la sarukle isto ko chunte. Nino police se baatgal sastundi. Adi ka du double raga ne ichas ta no. Is tau sare double ekani jos ta yani. Rabalin wal kitchen apu, gorda kotoran sunon tiri rauga ni, bayil der mama. Adik ada ni. Bela mama, cik tuh ni kerjeng adu. Ya beran dah berda? Aku itu pada TV serial katelai. Parvatham Garu, Meeru, Lopal ki rao chha? Naa peru mangat ayaru, ee majjine yu uur ochi, kotta ka hotel pettanu. Mee amma ila? Ah, au no. Ee sarukul Lopal pettu. Sarukul eindhuko? Inda ka kottu da garantha vinna namma. Aina ee vemi uur ke ivvadan leedu. Meeru naa ko saayin cheyali. அர்த்தம் காலைதா, நேன் ஒக்கதான்னே ஹோடல் நடப்பிலைக் கொத்துன்னானோ, அந்து கனி, மீரும் இன்றுலோ பப்புருப்பி, பச்சலு சேசி நாக்கு பம்பிஸ்தே, ஒக்கரி கொக்கரம் உப்பியோகு பாட்தோம். அப்புல் அடுகி அவமான படைக் கண்டே, ஒச்சின பணி சேடம் தப்புகாதுகதம்மா, இ भाविस्तु नानो, मीरु नन्नो, ओ पूत्र अनुकोंडे, कादन कन्नमा, तीसकोंडे, यारा नरंडे, तंद्र गया, टाइम है पोतांदे, चिल्ली रा चिल्ली, ओ जो लेटे, अस्तुन्ना, இதுகா, இறோஜ ஏடிக்கால்து நான் இங்கு ஏடிக்கை பேராரோம் ஆத்ரைப் பொருல்லும் சந்த ஜருத்து உண்டே, பேர் வரும் இந்துக்கு அம்மா நீ தீனுக்கு ஏறோஜ ஏக்கர சந்த ஜருத்து உண்டு கொடு தெல்லிச்சுப்பி இப்படு, மல்லாடி ஆபாரம் செய்சுவல் அந்தரு கொடு ஆத்ரைப் பொரும் சந்த கிலிப்பாத்தாரே அலைக்கி Hey, Pulraju, you are not going to die. You are not going to die fast. You are not going to die. I am 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 going to die. Hey, you are 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 going to die. Namaste, Namaste. Hey, Mr. Sengar, I'm going to talk to you about the Defense Center. I'm going to talk to you about the Defense Center. Manga, this is the one. Hey, what's up? What's up? Cell phone. That's 
बैठक मस्त प्रेसीडेंट से फोन इच्छी मंग की दी रहा चूसरा आड़े गिफ्ट इच्छे पड़दरा मरे प्राणी मंगना <laughs> मध्य मंग पिचि बटी आदिरावर बाबा लेवर चुमी सर उ हेलो एवर मंग ने बोंगु प्रसाद डॉक्टर बोंगु प्रसाद मरीबर को नमस्कार मुद्दारूर्व मुद्दा 
ఉంటే ముందు మీకే చెప్తానులేండి స్వప్న అందరికి బట్టలు తెచ్చాను లోపల పెట్టు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకమ్మా ఉంచండమ్మా ఇంతకి ఎవరతను పెళ్లిళ్ళు పేరయ్యా పెద్దమ్మాయి నిశ్చితార్థం జరిగి ఆయన పోవడంతో ఈ పెళ్లి ఆగిపోయింది ఇప్పుడు మగ పెళ్లి వారు తొందరగా ఏదో ఒకటి తెలుచుమంటున్నారట లక్ష రూపాయలు కట్నం పోలుడు పెళ్లి ఖర్చులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి వెళ్ళండి ఎలా చెప్పారు నమస్కారం ఆ ఏమిటి అందరూ ఇలా కట్ట కట్టుకుని వచ్చారు త్వరలో శ్రీరామ నవమి వస్తుంది కదా ఆ తర్వాత కృష్ణాష్టమి వినాయక చవితి కూడా వస్తాయి అయితే ఏమిటట ఈసారి శ్రీరామ నవమి ఉత్సవాలు తేడాది కన్నా ఘనంగా చేద్దామని ఈ ఊరికి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు మీరే మరి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సింది ఎవరు అర్థమైంది ఈసారి శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిపిద్దాం ఏం ప్రోగ్రాం పెట్టిద్దాం ఇలానని పిలిపించి డాన్స్ ప్రోగ్రాం పెట్టిద్దాం జరిగే విషయం చెప్పు ఓ పని చేద్దాం ఏమిటో మన మంగ తయారు చేత డ్రామా వేయిద్దాం పప్పుడు నిన్నగానండి ఈనడే కన్నా ఓటు మంగ తయారు కనుక డ్రామా చేస్తే జనం ఎరగొచ్చా జనం వస్తారు సరే నాటకం వేయడానికి మంగ ఒప్పుకుంటుందా అని ఒప్పిద్దాం ఒప్పుకుందే అనుకో ఏమి నాటకం వేయిద్దాం ఏమేస్తాం సతీ ప్లస్ సావిత్రి సతీ ప్లస్ సావిత్రి సతీ మైనస్ సక్కుబాయి ఒప్పించండి వెళ్ళండి సోకుల మంగమ్మ రంగుల కోకలు తెచ్చామే మా స్టేషన్ డ్రామాలో రేసి ద్రౌపది నువ్వేలే రుచి <laughs> మోడల్ నువ్వైన మార్చేసి ఫోటోగ్రాఫర్ నేనేలే మార్చేసి సినిమా స్టార్ ని చేస్తానే ఇప్పటికీ నన్ను చూసి ఊరు ఏటైపోనాది అప్పటికి ఏటైపోతాను
పాస్తులు అమ్మైనా అసైన్డ్ భూములు అమ్మైనా ఓ యాక్షన్ పిక్చర్ ని నేను నీతో తీస్తాను ఎప్పటికైనా తప్పుకోక ఒప్పుకోవమ్ము ముప్పే తప్పి మంగము ఒప్పుకో తప్పదు ఇలియానాకి అంత లేదు అయితే ఇలియానా దగ్గరికి పోండి ఇప్పుడే వస్తాండి మరి యాభై వేలు అంటుంది ఏదో ఐదు వేలు పది వేలు అంటే సర్దుకోవచ్చు మనం రై మనకి యాభై వేలు ముఖ్యమా మంగ యాక్చేడం ముఖ్యమా యాక్చేడే ముఖ్యం ఏమంటుంది రా మంగ యాభై వేలు అడుగుతుంది యాభై వేలు ఆ ఉన్నారు ఐదుగురు తల పది వేలు వేసుకోండి మేము అందరం కలిసి యాభై వేలు వేసుకుని మంగ చేసి ఆడించేస్తే నువ్వు ఊపుకుంటే వచ్చి ఉచితంగా ఆడించి వెళ్ళిపోతావు ఏంటి ఊరు పెద్దవు కదా నువ్వు ముప్పై వేలు వేసుకో మేము అందరం కలిసి ఇరవై వేలు వేసుకుంటాం ఇది కదా ముప్పై ముప్పై థర్టీ థౌసండ్ ఓకే మంగ నువ్వు అడిగినట్టే యాభై వేలు ఇస్తున్నావు నాటకం వేయటానికి రెడీ అయిపో సైకిల్ పై పులి రాజు వెనకాల కపిరాజు డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళేనండి నేను చెప్పిన మహానటులు మీ బ్యాచ్ ఏం చెప్పు నట్లో కాదు నేను చెప్తాను ఏమైనా అనుభవం ఏమన్నా ఉందా చెప్పలేనండి అనుభవాలు నేను అడిగేదా ఏ అనుభవాల గురించి కాదు నాటక అనుభవం ఏమన్నా ఉందా అని అయితే లేదండి అంటే మేమే చేసే వాళ్ళంగా డైరెక్షన్ ఇంజక్షన్ డాక్టర్ చేయాలి డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ చేయాలి ఇంజక్షన్ నర్స్ చేయొచ్చుగా డైరెక్షన్ నువ్వు చేయొచ్చుగా యూస్లెస్ ఓ తమకి ఈ అలవాటు కూడా ఉందా నాకు ఈ అలవాటే ఉంది మీరు చాలా ఎరైటీగా మాట్లాడతారండి నేను ఏం చేసినా ఎరైటీగా చేస్తానండి ఇంతకీ నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్న నాటకం ఏంటి ద్రౌపది శారీ పుల్లింగ్ మర్యాద ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అండి చే ఎప్పుడో ద్వాప్రయోగంలో దుశ్శాసనం ఒకసారి ద్రౌపది చీర లాగాడు కలియుగు స్టార్ట్ అయ్యి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా ఓ లాగుతానే ఉంటారు ఇట్రా అయితే కొంచెం గ్లామర్ గా ఉంటారని చీర ద్రౌపద నాటకానికి కావాల్సింది గ్లామర్ కాదు రా గ్రామర్ అదేంటో నేను మీకు నేర్పుతాను మీరేమైనా చేయండి నాటకం మాత్రం నా భూతో నా భవిష్యత్ లా ఉండాలి నా భూతో నా భవిష్యత్ అంటే ఏంట్రా నా భూతో నా భవిష్యత్ అంటే ఏమిట్రా ఏదో ఒకటి కానీ నాటకం మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి మీరే చూస్తారు కదా వెంటనే తెప్పించు లాగడానికి లాగడానికి మందు అలాగే వెళ్ళు ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అంటే ఏంట్రా కొత్తగా చూపిస్తారేమో జనత్రి చూద్దాం ప్రెసిడెంట్ మంగ మంగకి అక్కర్లేదురా ద్రౌపది ఒక్కతే కదా ఎలాగూ చీర లాగుతాను కదా కరెక్టే ఎలా చూద్దామా వెళ్ళరా సార్ అంతా రెడీయా అందరూ రెడీ పేరు సార్ అందరూ కదా మందు రెడీయా అదైతే రెడీ సార్ అయితే చూడడానికి నేను రెడీ తెరలాగమాను ఇదేట్రా పాజికలాట్టం ఓడిపోవటం ఏమి లేకుండా డైరెక్ట్ గా దుశ్శాసనం చేరేలాగేస్తున్నాడేట్రాయవా మనం వచ్చిందనుకో చీర లేకుండా మంగం చూద్దామని అదైతే ముందే లాగేస్తున్నారు పాంచాలి నాడు మయసభలో పడిపోయిన మా అన్న సుయోధరుణ్ణి చూసి నవ్వుతావు కదూ ఈనాడు నిన్ను వ్యవస్థలు చేస్తే ఈ సభలోని వారందరూ నిన్ను చూసి ఎలా నవ్వుతారు చూడు మా మంగని వివర్షం చేస్తే అందరూ కళ్ళప్పు గించి చూస్తారు కానీ ఎందుకు నవ్వుతారు నోరు మీద పుడుసట్టి అక్కడ ఉన్నది మంగ కదరా ద్రౌపది చొక్క కార్తికోకరా అది మంగ కదరాయ్ బాబు ద్రౌపది రాయ్ బాబు లేకరా 
అది చీర ఏమండి ఈ చీర బాగుందండి నీ అమ్మ కడుపు మాట పట్టుకెళ్ళు మిగతాది మూడే తొందరగా నాటక అయిపోయాబు అమ్మా ద్రౌపది నా కుమారుడు తొందరపాటుగా చేసిన ఈ తప్పుకి నన్ను క్షమించమ్మా ఎవరు ఎవరిని క్షమించాలి కర్ణా ఇది మా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ ఇందులో నీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవసరం లేదు వాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడొక్కడికే ఈ విషయంలో తల దుర్చడానికి అర్హత ఉంది అయ్యో బాయ్య భారతంలో ఇలా లేదు కదా మనమై ఇదా వ్యాసుడు రాసిన భారతం కాదురా విశ్వనారాయణ రాసి డైరెక్ట్ చేసిన భారతం రా పంచాలి పంచభత్రుగా తెలుసా మైసభలో దుర్యోధనుడు బావ పడిపోయినప్పుడు నేను నవ్వానని అయితే తప్పేవరిది అంటే తప్పుకి తప్పు చేయడం తప్పు కాదు కదా అంటే తీసుకుంది చాలు డైలాగ్ నీదే ఇంట్లో ఫంక్షన్ వచ్చిన గెస్ట్ కి అన్ని సభ్యంగా ఉండే ఇల్లు ఇవ్వాలి గానీ ఏదెక్కడుందో తెలియని ఇల్లు ఇస్తారా ఇస్తేనా కుంబాలు గుంబాలుగా తిని ఒళ్ళు పెంచుకోవడమే కాదు ఉర్రగడ పెంచుకో ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలని దగ్గర ఉండి బెడ్రూమ్ దా తీసుకెళ్ళాలి హాల్ లోనే వదిలేస్తే ఏదెక్కడుందో తెలియక ఇబ్బంది పడతారు గోతుల్లోని పడతారు అందుకే చూసుకున్నాడు వాళ్ళు ఏంటి చూసుకుని నడిచేది వెనక ముందు చూసుకోకుండా భార్యని అనదమ్ములు అందరికీ పంచినవాడు నువ్వు మాట్లాడేవాడు వా ఏంటి భయ్య అర్థం పర్థం లేకున్నాను ఒరే అర్థం అంటే నాకు తెలుసు కానీ పర్థం అంటే ఏంట్రా నాకు తెలియదు భయ్యా ఈ బాట్లు ఏంటి మందు బాట్లు దీంట్లో ఏముంది సగం మందుంది కాదు సగం ఖాళీగా ఉంది నువ్వు కరెక్టే నేను కరెక్టే కాకపోతే చూసే యాంగిల్ లో తేడా ఉంటుంది అనమాట భారత నువ్వు ఒక యాంగిల్ లో చూసావు నేను ఒక యాంగిల్ లో చూసాను నువ్వు నాటుకుంది అబ్బా అలాగే భయ్య అరే బాయ్ సాబ్ కన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలు ఎంత మందిరం మా చెల్లి చీరలాగి ఇచ్చావా అది ఎంత బాధపడుతుందో నీకు ఆడుతుంది ఏమిటి చీరలు లాగిన్ అందుక అసలు ఎక్కడ లాగిన్ ఇచ్చావు రా చీరలు గుప్పల గుప్పలుగా చీరలు ఇస్తున్నా ఉన్నావు లాగి లాగి నా చేతులకు నొప్పులు మిగిలాయి ఈ మందకు చీరలు మిగిలాదు కాదు నీ చెల్లికి చీరలు మిగిలాయి ఐదుగురు మగాన్ని చేసుకోవడం టూ మచ్ కాదా బాబుగారు కాలజారి కింద పడితే చేపట్టుకుని లేపకపోగా ముప్పై రెండు పళ్ళు బయటపెట్టి నవ్వడం టూ మచ్ కాదా రాదారికి నేనందరికి సభాముఖంగా చెప్పుకొచ్చేది ఒకటే ఇంతకు ముందు దుర్యోధన చరిత్రలో ఏనాడు ఆడదాని కన్నెత్తి చూసింది లేదు చీర పట్టి లాగింది లేదు దుర్యోధన నన్నొక పిల్లల్లా చూడకుండా మాకు జరిగిన అవమానానికి ఇది రివెంజ్ తీర్చుకోవడం మాత్రమేనని సరిపెట్టుకుంటే ఎలాంటి యుద్ధాలు ఉండవు మన మంగ మన ద్రౌపది కూడా దీన్ని పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోకూడదు మీరు కూడా దీని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకెవరు మన మంగ ఎన్నాళ్ళ నీలా అనుకుంటూ మురిసిపోతారండి ముట్టుకొని మురిసిపోవాలని నాకు ఉందిరా మరి ఆలస్యం ఎందుకండి ఓ ఫోన్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఫోన్ చేసిన వెంటనే ఒప్పుకుంటామని అనుకోలేదు తెలుసా ఒప్పుకోకపోవడానికి ఇదేమైనా పెద్ద విషయమా భోజనమేగా రండి భోజనం అంటుంది భోజనం మాత్రమే పెట్టి పంపిస్తుంది 
మీరేనట కదా రామా సక్సెస్ అయినందుకు అందరికి భోజనం పెట్టమని చెప్పింది రండి కూర్చోండి వడ్డిస్తాను బాగా తింటున్నారా రుచి చూస్తున్నావు అంతే పెట్టు వేడి వేడిగా తెలివైనదానివనుకుంటున్నావేమో నిమ్మగడ్డ భానుమూర్తి మరి చూసుకోకుండా చేస్తే అలాగే కాలుద్ది రాకూడదని సైకిల్ తొక్కుని కాపేసిన పెట్టి కాజలు పట్టుకుంటారు మంగ సరే అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఇదిగో మంగ కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి పదా కూర్చో నమస్కారం అండి ప్రెసిడెంట్ గారు నువ్వు వడ్డించి బాగా తినండి నీ మొహానికి నీకు కావాల్సి వచ్చిందా భోజనం వేసుకోండి బాగుంటుంది పంది కుక్కులో మీకుతున్నారు ఎక్కడికి చచ్చారు యాదవ్లో మోషన్స్ పట్టి చేస్తారా తినండి ఎలా ఉన్నాయి వంటలు బ్రహ్మాండం నిన్ను చేసుకోబోయే వాడు ఎవడో గారి గొప్ప అదృష్టవంతుడు మంగ ఏం అదృష్టమో ఏంటో నేను ఇక్కడ మీ ఊళ్ళో కాబోయే మొగుడు అక్కడ జైల్లో కాబోయే మొగుడా జైల్లో ఎందుకున్నాడు మా ఊళ్ళో ఒకడు నన్ను ఎప్పుడూ అదోలా చూస్తుండేవాడు ఓ నీలే అని ఊరుకున్నాను ఒకరోజు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏకంగా చెయ్యే వేశాడు దాంతో మా బావకు చెప్పాను వాడు అరటి తోటలో ఉంటే వెళ్ళి అడ్డంగా నరికేశాడు కడుపు నిండో పెట్టిందిరా మంగా మంగా ఇంతకు మీ బావ జైలు నుంచి ఎప్పుడు వస్తున్నాడు త్వరలోనే ఎందుకు అడిగారు అది థ్యాంక్స్ అండి మీలాంటి మంచి వాళ్ళందరితో పరిచయం అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది వస్తా మంచి వాడు ఈ నిమ్మగడ్డ భానుమూర్తితో నీకేం ఆడతావా ఇంతవరకు దీని మీద ఇంతగా మనసు పారేసుకోలేదు నిన్నదలను వదలనంటే వదలను అయ్యా దిగండి ఇక్కడ ఇడ్లీ పూరి అన్ని బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి పదండి అది నేను చెప్పాలి ఆ బాగుండాలు వసిని పెళ్ళవ్వా ఏం మంగా బాగున్నావా బాగానే ఉందిగా ఈయన దొరబాబు గారని పక్క ఊళ్ళో పెద్ద మోదుబరి నమస్కారం కూర్చోండి ఏం తీసుకుంటారు నువ్వు వేడివేడిగా ఏదిచ్చినా తీసుకుంటాను అలాగే ఎంత ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు ఊరు కొత్త ఆ కొత్తే పాప ఒక్కతే ఒంటరిగా కష్టపడుతూ బండి లేకొస్తుందండి పార్వతమ్మ గారితో ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా అన్ని విషయాలను ఆదుకుంటుంది 
అయ్యా ప్రస్తుతం నాకు తెలిసింది ఇంతే మిగతా విషయాలు నేను తెలుసుకుంటాను ఆ మంగ నీకు సంగతి చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ దొరబాబు గారికి మన పార్వతమ్మ గారి పెద్ద కూతురు సంబంధం ఖాయం చేసుకొస్తున్నాను అక్కడ కతికితే అతగదని ఇక్కడే తీసుకొచ్చాను చిన్న వయసులోనే భార్యను పోగొట్టుకున్న దొరబాబు గారిది చాలా పెద్ద మనసు మంగ అందుకే పార్వతమ్మ గారి మిగతా ఇద్దరు కూతురు బాధ్యత కూడా తనే చూసుకుంటాను నువ్వు మరీ పోడేస్తున్నావు పేరే మగ దిక్కు లేని ఇంటికి సాయం చేయడం కూడా సాయమేనా ఏ సంబంధం లేని మంగే సహాయం చేస్తుంటే సంబంధం పెట్టుకుని నేను సాయం చేయడం గొప్ప రేపు పొద్దున మంగ ఏమన్నా సంబంధం పెట్టుకోమందనుకో అదే సాయం చేయమందనుకో సాయం చేయమా ఎప్పటికి ఇంకా మంగ వయసు ఎంత ఉంటుందో హలో ఎవరండి మంగ నేను దొరబాబుని మీరా చెప్పండి నువ్వే చెప్పాలి ఆ ఒకే పసిడి ఎలా ఉంటుంది బానే ఉంటుంది అక్రమ సంబంధం అదే నా ఉద్దేశం ఎలాగూ సంబంధం కలుపుకునే వాళ్ళం కదా అని కొంచెం బాబర్ అయ్యాను అదే ఏమి లేదు సంబంధం కలుపుకోబోయే వాళ్ళం కదా ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు తెలుసుకుంటే బాగుంటుందేమో చెప్పండి ఫోన్లు ఏం మాట్లాడుకుంటాం ఒకసారి నువ్వు నా బాగా వస్తే అంటే ఇప్పుడేనే కాదు టేక్ యూర్ ఓన్ టైమ్ రాత్రి వస్తే మనసు విప్పు ఏదో విప్పు మాట్లాడుకోవచ్చు వస్తావు కాదు అలాగే వస్తాను రామంగా నువ్వు వస్తావా రావు అని చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నీ టెన్షన్ పోగొడదామనే వచ్చాను నువ్వు వస్తావని నాకు తెలుసు నేను ఒక్కసారి రింగ్ ఇస్తే ఎవరైనా వాళ్ళు రింగ్ ఇవ్వాల్సిందే నో అని చెప్పిన వాళ్ళే లేదు నేను జీవితంలో ఒకటే నమ్ముతాను రాసి పెట్టి ఉండాలి కానీ ఏదైనా దొరుకుతుంది పాపం ఎర్రిబోగలు పేరే జీవితాంతం పక్కలో పడి ఉండే పెళ్ళాన్ని చూడరా అంటే ఈ ఎక్స్ట్రాకి ఇద్దరు మరదలను కూడా చూశాడు అంటే అర్థం కాలేదా బై వన్ గెట్ టూ ఫ్రీ అంటారే అలాగా బోనస్గా నువ్వు మూడో దానివి మంచి మూడ్లో ఉన్నట్టున్నావు విషయాలు తర్వాత మాడుకుందాం విషయం చూద్దాం రా ఇంకోసారి ఆ ఇంటి వైపు కన్నెత్తి చూసావో కళ్ళు పీకేస్తాను జాగ్రత్త దెబ్బకి చూయంగా మింగేశాను అలాంటి నీచుడికిచ్చి పెళ్లి చేసి మన కవిత జీవితాన్ని నాశనం చేయొద్దమ్మా కానీ ఈ పెళ్లి ఆగితే అందరూ ఏమనుకుంటారో అనే కదా మీ భయం అత్తారింట్లో సమస్యలుంటే సర్దుకుపోవచ్చు కానీ భర్తే సమస్య అయితే నలుగురి కోసం ఆలోచించి ఈ పెళ్లి జరిపిస్తే తర్వాత మీ నలుగురు జీవితాలు నవ్వుల పాలవుతాయి మనం ఆలోచించాల్సింది ఎంత తొందరగా పెళ్లిళ్ళు చేశామా అని కాదమ్మా ఎంత మంచి వాళ్ళకిచ్చి పెళ్లిళ్ళు చేశామని అంత మంచి జరుగుతుంది నా మాట వినండి బావా ఈడేంటి బ్యాక్ యాంగిల్ నుంచి ఏ రహమాన్ కటింగ్ ఇస్తున్నాడు అడు భయం పడి అంటారు బాబు అసలు అర్థం కాట్లేదు హాయ్ మంగ నేను చేసా మంగ చూస్తుంటే బాగానే ఉన్నావు చూడు నేనే ఎలా అయిపోయాను జైలుకి వెళ్ళొచ్చాక అది నీ కోసం జైల్లో ఉన్నన్నాళ్ళు నీ గురించే ఆలోచించి చించి బయటికి రాగానే సరాసరి నీ దగ్గరకు వచ్చేసా 
ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నావు టోటల్ బాగానే నడుస్తుందిగా నేను వచ్చానుగా ఇంకా బాగా నడుపుదాం వస్తానే వారిని అబ్బా సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు పాటేం రా అబ్బా ఒరే మీకు విషయం చెప్పాలరా నువ్వేం చెప్తావు మాకు తెలిసినావా నాకు వచ్చిన కళ గురించి వీళ్ళందరికీ ఎలా తెలిసింది అబ్బా అవునరా గోదావరిలో సునామీ వచ్చి ఊరంతా కొట్టిపోతే మీతో సహా నేను మంగ నా సైకిల్ మాత్రం మిగిలేవరా ఇంకొకడు ఉన్నాడు కనపడలేదా ఇంకోడా ఆడెవడు భద్ర అనే మంగ బావ నీకు మొగుడు పొద్దున్నే దిగాడు అయితే మంగ మీద ఇంకా మనం ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనా లేదంటే ప్రాణాలు వదిలేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేనెందుకు వదులుకుంటాను రే పుల్లరాజు నేనంటే ఎడుతో గాని ఈ సైకిల్ దొక్కడానికి ఎంత ఆయాస పడిపోతావు ఆ సైకిల్ వాళ్ళు దొక్కుతారా నువ్వు రే పర్సనాలిటీ చూసి నా పవర్ డిసైడ్ చేయకు చికెన్ కొని వచ్చి ఈ డాక్టర్ గడ్డ మందులు వాడబట్టి ఇలాగ అయిపోయింది కాని లేకపోతే పొడి చేసేవాన్నంటావు ఎలా అంటే నేను వెళ్ళి ఆడు చేతిలో సత్తే మీరంతా మంగతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసేద్దామనే మాకు ఎందుకు వచ్చావు ఎలా ఉన్నావు అని అడగాలి గాని ఎందుకు వచ్చావు అని అడగకూడదు ఏది అడుగు పోని నేనే చెప్తాను నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చి లోపల వేయించావు పోలీసులు ఎంత కొట్టినా నీ గురించి చెప్పలేదు నిన్నిరికిస్తే నా కొరిగేదేంటి ఏదో బలమైన కారణం లేకుండా ఇంత దూరం వచ్చి ఇంత పెద్ద సెటప్ చెయ్యవు ఏదో ఉండే ఉంటుందిలే ఇంతకీ నీకేం కావాలి నష్ట పరిహారం కావాలి ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బు లేదు నో ప్రాబ్లం నాకు ఎప్పుడు తీసుకోవాలో తెలుసు అప్పటిదాకా నేను ఈ ప్రకృతిని ఎంజాయ్ చేస్తూ నీకు తోడు నీడగా ఉంటాను మరోసారి తెస్తానమ్మా ఉన్నావు తీసుకో ఇప్పుడు అబ్బా ఒరే బొంగు ప్రసాదు డాక్టర్ అనరా సర్లేవో పొద్దున అనగా నువ్వు వచ్చిన ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాను రా ఇంతవరకు కడుపు నొప్పి తగ్గలేదండి అవునా ఏమనే మీరు పొద్దున మింగింది ట్యాబ్లెట్ కాదండి చొక్కా బొత్తం ట్యాబ్లెట్ అక్కడే ఉంది నువ్వు బొత్తాలు కొట్టావు కదా ట్యాబ్లెట్ కి చొక్కా బొత్తానికి ఆ మాత్రం తేడా తల్లిట్లేదురా నీకు సర్లేవో నాకు ఫోటో నాకొక్కతే మంగ నీకు చాలా మంది మంగలు ఉన్నారు అంటే అది పబ్లిసిటీ కోసం రే బోసు మన అర్జెంటుగా భద్రగడ్డ విషయం డిస్కస్ చేయాలరా హలో నీ షాప్ ఇటువైపు కదా నేనేమైనా విలన్లా కనిపిస్తున్నానా అబ్బే లేదండి మరెందుకు నన్ను చూసి అలా భయపడుతున్నారు మట్ట చేసిన చూస్తే ఎవరికైనా భయమే కదండి మట్టరా అవును గతంలో మంగని ఎవరో అల్లరి చేశారని మీరు ఆయన చంపి జైలుకి వెళ్ళారంట కదా మంగ చెప్పింది ఓ అలా చెప్పిందా ఏ ఇంకోలా చెప్పాలా లేదు 
ఇలాగే చెప్పాలి మంగ మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి మా అంగ గారికి ఏంటండి ఆరు సీత సావిత్రి అసూయ అనసూయ అది సరేగానండి మా నలుగురు ఎదలు ఉన్నారు చూసారు ఆడ మంగారు మీద కన్ను వేసారేమో నువ్వు అనుమానం అండి ఏ నువ్వేయలేదా అది ఒకవేళ మంగే నీ మీద వేస్తే కంగారు పడకు నీకు ఇష్టమైతే మంగని నేను సెటప్ చేస్తాను ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు మంగ గురించి నేను అలా ఆలోచించటం ఓకే కానీ మీరు ఎలా ఆలోచించటం బాగోలేదంటావు నేను ఇంతకు ముందు బాగానే ఆలోచించేవాడిని జైలుకి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఇలా ఆలోచించడం మొదలెట్టాను నిజంగా మంగ మీద కోరికే ఉంటే చెప్పు నేను సెట్ చేస్తాను అది నిజంగా అవును అసలు మంగకి నీ పర్సనాలిటీ ఏ కరెక్ట్ అని నా ఫీలింగ్ ఒక్కసారి ఇవన్నీ వదిలేసి నీ ఊరి గోదాట్లు లాంచీ మీద ఒంటరిగా మంగతో చాలా దూరం వచ్చేసారు అబ్బా చాలా బాగుందండి కదా కానీ ఎంతైనా మీ మంగని నాకు బిచ్చోడా నాకొద్దనుకున్నది వేరే వాడికి ఇవ్వడంలోనే నాకు ఆనందం ఉంది అయినా ఇవ్వడంలో ఉన్న ఆనందం తీసుకోవడంలో లేదు అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పారు నీకింకా ఇవ్వడంలో ఉన్న ఆనందం తెలియదనుకుంటాను చచ్చ ఎందుకు తెలీదు ఇదిగో అందాకి ఇది ఉంచండి ఏమండ ఈ విషయం మీకు నాకు మంకే తప్ప మరి ఎవ్వరికి తెలియకూడదు నేనేం చేసినా చాలా పద్ధతిగా చేస్తా వస్తా ఈడు ఏదో ఎదవ అనుకున్నాను కానీ చాలా మంచి ఎదవే నిజంగానే మంగ సెట్ చేస్తారా లేక నేను మర్డర్ చేస్తారా మర్డర్ చేస్తే చెప్పి చేయను చూడు ఒకేసారి పుడతాం ఒకేసారి చేస్తాం మధ్యలో వచ్చే చిన్న చిన్న కోర్కెల్ని చంపుకోవడం కరెక్ట్ కాదు ఏమంటావు అవును కరెక్టే గోదావరి మధ్యలో కలువ పూలు కలువ పూల మధ్యలో నువ్వు మంద చాలా థ్రిల్ గా ఉంది నిజం ఇంకా థ్రిల్ గా ఉంటుంది కానీ ఓ ఇదిగో అని ఇప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తా అంతవరకు వెయిట్ చేయి చేస్తా ఎందుకు చేయను మంగ నాకు మంగ మీద జోక్ లేకండి సార్ జోక్ కాదు సీరియస్ నీ కోరిక నువ్వు చంపుకున్నా నేను చంపుకోనివ్వను మరి మంగ ఒప్పుకుంటుందంటారా ఎందుకు ఒప్పుకోదు అందంగా అలంకరించిన శోభనం సెటప్ మన్మథుడిలా నువ్వు ప్రతీదేవిలా మంగ ఎలా ఉంటుందో చూడు
ఎక్సలెంట్ ఆ తర్వాత అన్నీ నేనే చెప్తే నువ్వేం చేస్తావు అది కరెస్టే నువ్వింకేం చెప్పద్దు నువ్వు తొందరగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండు చెయ్యొచ్చు శోభనం సెటప్ అది బోర్డంత ఖర్చు నాకు మాత్రం తెలియజేయటి ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు నా పని మీద ఉండు నేను నీ పని మీద ఉంటాను ఎస్కలేండి ఎస్కలేండి అద్భుతంగా ఉంది తేరగా వస్తే ఏదైనా బాగుంటుంది చచ్చా తేరగా మనకెందుకు ఈ రుణం ఉంచుకుంటానేటి ఈ రోజు టైం చాలా బాగుంది ఏటి ఈ రోజేనా తొందరపడుకో నేనన్నది మంగతో సెటప్ కి కాదు మరి నువ్వన్నావే రుణం ఉంచుకోనని దానికి బాగుందన్నాను ఓహో అర్థమైంది పేమెంట్ ఇదిగో పత్రా నువ్వు ఏమనుకోనంటే నిన్ను ఒక్కటే సో చూడలేకపోతున్నానయ్యా నువ్వు అంటే నీకు నాలుగు మంచి ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ గుట్టి పెడతాను పిచ్చోడా డ్రస్సులు కుట్టించుకోలేక కాదు ఈ డ్రస్సులోనే నాకు జైల్లో ఉండగా చాలా విషయాలు బోధపడ్డాయి ఒక ముఖ్యమైన కార్యం మీద వచ్చిన వాడిని కదా అది పూర్తయితే తీసి పారేస్తాను అప్పుడు కుర్దులే వస్తా ఏమనుకున్నాను మనోడే రండి ప్రెసిడెంట్ గారు దేనికండి ఇవాళ నా పుట్టినరోజు పండుగ అవునా మెనీ మెనీ హ్యాపీ బర్త్డే ఏం ప్రెసిడెంట్ గారు ఇవాళ మీ పుట్టినరోజా మీ పుట్టినరోజు ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టు గుర్తు అవును లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది ఈ ఇయర్ మళ్ళీ వచ్చింది కాదు ఈ సంవత్సరం అయినట్టుంది ఏమయ్యా నా పుట్టినరోజు గురించి పుట్టిన నాకు తెలుసా మీకు తెలుసా మీకే తెలుసునండి ఎందుకని సీరియస్ అయిపోతారు ఏదో అబద్ధం చెప్పినట్టు ఈ రోజు సాయంత్రం పార్టీ ఇస్తున్నా ఒక మంగకేనా మాకు కూడా నా ఒక్కదానికే ఎందుకు ఇస్తారండి అందరికి కలిపే ఇస్తారు కదండి అవును అందరికి కలిపే ఇస్తున్నా క్యాటరింగ్ కూడా నీకే ఇస్తున్నా నువ్వే వండి వడ్డించాలి వడ్డితే సరిపోదా లేదా తినిపించాలా ఇదిగో బోస్ బాబు నువ్వు మరీ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు మనం ఏమన్నా తక్కువ పనులు చేస్తున్నావేటి ఇంతకీ పార్టీ ఎక్కడ గోదావరి మధ్యన పంటు మీద మంచి పేరు సెలెక్ట్ చేశారు ఎన్నింటికి రావాలి ఏడు గంటలకి ఏడు గంటల దాకా ఎందుకు ఆరు గంటలకు వచ్చేస్తావు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏడ్చి చావండి మంగా మరిచిపోవుగా అన్ని ఐటమ్స్ తో రావాలి ఎదురు చూస్తుంటా అలాగే ఏంట్రా ఏంటో అయ్యా గొడుగు ఏమంటారా గొడుగాన్ని బంద వచ్చేసానండి ప్రెసిడెంట్ గారు ఎరా నా కోసం ఎయిటింగ్ చేస్తున్నారా ఓహో మంగ కోసమా మంగ వచ్చేస్తుంద్రా
ఉంటే <laughs> లేకపోతే మంగ ఫీల్ అవుద్ది హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మీరు కేక్ తింటూ ఉండండి ఓసారి పక్క ఒకసారా ఏంటి మంగ రాలేదని అప్సెట్ అయ్యారా వచ్చినా ఏం చేద్దామని కావాలంటే ఎంతమంది వెధవల పార్టీ ఇవ్వాలా చెప్పండి పాప మంగే ఉంటే ప్రెసిడెంట్ గారు కేక్ నోట్లో పెట్టి తినిపించేది నేను పుట్టినరోజు చేసుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది మరి ఇలాంటివన్నీ పబ్లిక్ గా కాదు ప్రైవేట్ గా పద్ధతిగా చేయాలి ఇవన్నీ నాకు మామూలే లేండి కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది అన్ని సెట్ చేస్తాను వస్తాను రఘులు తోంది మొగలి పదా ముప్పై ఒకటి ఎక్కడికి వచ్చారా వచ్చేస్తున్నావు రా దగ్గరలోనే ఉన్నావు తాటి తోపు తాటం ఇప్పుడే అందులో దూకు చావండి ఉందా రండి రే దీనికన్నా ఫాస్ట్ గా తొక్కలేవా కదా కదా నీ కడిపోయింది వెనకైతే పోతులో కూర్చున్నావు కాలేస్తావు ముప్పై రెండు ఏంట్రాది మన మంగ తుమ్మదే నీ ఎప్పటి వచ్చేసారు వాళ్ళు ఓరి అబ్బా ముందు నిన్ను చూడాలా మంగని చూడాలా ముందు ఇక్కడ రా నాకు ఇది అలవాటే కదా బాబు ముందు మంగని చూడు ఏదో చిన్న జలుబు చేస్తే ఇంత కంగారు పడతారేంటండి ఏంటి మంగ అలా మాట్లాడతావు జలుబుని అంతే ఈజీగా తీసేస్తావు ఏంటి జలుబు ఎక్కువ అయితే జ్వరం వస్తుంది జ్వరం వస్తే నీరసం వస్తుంది నీరసం వస్తే హోటల్ మూసేయాల్సి వస్తుంది అది మేము తట్టుకోలేము మంగ ఏది నాడి చూస్తాను అది కాలు చేసాడు ఓహో నాడి ఇలా చూడాలి కదా పైకి చూడు బావా నీకు సంగతి తెలుసా పరాయాడదని పబ్లిక్ గా పట్టుకోగలిగేది ఇద్దరే ఒక డాక్టర్ మరొక టైలర్ మరి మేము పట్టుకున్నాం డాక్టర్ నువ్వా నేనా ఎంతసేపు చెక్ చేయాలి ఏం చెక్ చేయాలి నాకు బాగా తెలుసు కంగారు పడదు 
తప్పించి రాసుకో తగ్గిపోతుంది వారిని అబ్బ పొద్దున రాస్తాం మీ అంతటి మీరు రాయడం వేరు నేను రాసిన తర్వాత రాయడం వేరు ఏంట్రా దానికి దీనికి తేడా శంకులో పోస్తేనే తీర్చం డాక్టర్ రాస్తేనే మందు ఏడు చెవులేహ ముందు అర్జెంట్ గా తగ్గడానికి ఏం రాయాలో చెప్పు ఇంకనే బాగా ఏం పని చేస్తుంది మళ్ళీ ఈడు తయారాడా దిగరా దిగు నీకింత పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తే పెద్ద మనిషి నా కబర్ చేయదు అపార్థం చేసుకోకు ఆవిరి పడదు కాని రండి మహాలక్ష్మి గారు మ్యాన్ ఇప్పుడు మంగు దుప్పట్లో దూరాడు ప్లీజ్ అరుణ్ నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకో అర్థం చేసుకోవాల్సింది నువ్వు ఎంతో కష్టపడి ఇంట్లో ఉన్న పెళ్లి కూడా ఒప్పించాను నువ్వు ఒప్పుకుంటే అక్కల పెళ్లి ఎలా చేయాలో తెలియక అమ్మ టెన్షన్ పడుతుంటే ఇప్పుడు నా పెళ్లి విషయం ఎలా మాట్లాడమంటావు స్వప్న ఎవరా అబ్బాయి తను తను అరుణ్ అని ఇద్దరం ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నావు చాలా మంచి అబ్బాయి ఇద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నావు నెక్స్ట్ మంత్ తను యుఎస్ వెళ్తున్నాడు వెళ్లేలోపు పెళ్లి జరగాలంటున్నాడు ఈ విషయం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు తెలుసా తెలుసు వాళ్ళకేం అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే అక్కలు పెళ్లిళ్ళు అవ్వకుండా ఇంత అర్జెంట్ గా నా పెళ్ళంటే సర్లే నువ్వు ఇంటికెళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఇద్దరికి ఎలా పెళ్లి చేయాలని ఇబ్బంది పడుతుంటే మూడో తనకి కూడా పెళ్ళ స్వప్నం చేసుకుంటానన్న అబ్బాయి మంచి కుర్రాడ్లా ఉన్నాడు పైగా కట్నం కూడా వద్దంటున్నాడు ఇంత మంచి సంబంధం మనం కావాలనుకున్నప్పుడు దొరకపోవచ్చు కదమ్మా నిజమే కానీ ఇప్పటికిప్పుడు చేయడానికి ఇవేమన్నా బొమ్మలు పెళ్లిళ్ళ పైగా పెద్దదాన్ని కుదిర్చిన సంబంధం వాళ్ళకి కట్నం ఇవ్వాలి రెండో అమ్మాయికి మంచి సంబంధం చూడాలి ఇవన్నీ జరిగే పనులేనా చెప్పు అలాగని మనం ఆగితే స్వప్నకి కోరుకున్న వాడితో పెళ్లి జరగదు కదమ్మా జరగపోతే జరగబోని ఎవరి రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది జరిగేది జరుగుతుందిలే అని మనం ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండడం కరెక్ట్ కాదమ్మా మీరు ఊ అనండి మూడు పెళ్లిళ్ళు ఒకేసారి జరిపించే బాధ్యత నాది అది కాదమ్మా నువ్వు నన్ను నమ్మండి ఏంటి భద్ర నువ్వు చెప్తుంది మంగ నాతో అది నర్స్ డ్రెస్ లో ఎలా ఉంది చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది డబుల్ ఓకే మరి ఫీజు ఇది జస్ట్ అడ్మిషన్ ఫీజు మాత్రమే ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయితే నువ్వు అడిగినంత బిల్లు నేను వెళ్ళి రెడీ చేసుకుంటాను వెంకట్రావు గారు వెంకట్రావు గారు నాన్నగారు లోపల ఉన్నారు ఎవరమ్మా నువ్వు నమస్తే పార్వతమ్మ గారి దగ్గర నుండి వస్తున్నాను ఓ ఆవిడ పంపిందే దేనికి కట్నం డబ్బులు ఇంకా జతావు లేదు కొద్ది రోజులు ఆగాలి అని చెప్పడానికే కాదండి 
పెళ్లి ఈ శ్రావణ మాసంలోనే పెట్టుకుందామని చెప్పడానికి మరి నాకు రావాల్సిన కట్టణ డబ్బు తెచ్చాను ఏమే అమ్మాయికి మంచి కాఫీ తీసు అలాగేనండి వద్దమ్మా అవును ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు చూడలేదే పార్వతమ్మకు నువ్వేమవుతావు కూతురు లాంటి దాన్ని కానీ నేను మీకు ఈ డబ్బు ఇస్తున్నట్లు ఆవిడికి తెలియకూడదు మరి నువ్వేం చూస్తున్నావు నేను చేస్తున్న వ్యాపారానికి వాళ్ళు సహాయపడుతున్నారు అలా అని ఇంత డబ్బు ఇస్తానంటే ఆత్మాభిమానంతో ఒప్పుకోరు సరే ఎవరిస్తే నాకేంటి నాకు రావాల్సిన డబ్బులు నాకందే ముహూర్తాలు తొందరలోనే పెట్టుకుందాం అలాగే వస్తానండి వస్తాను ఏడ్స్ అంటే తిరిగి మన హోటేలు కలకలాడాలంటే ఏడ్స్ ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నావా నీకు ఆ సమాకరణతో నేను అద్భుతమైన ఆవిడ ఆలోచించాను ఏంటది మంగ హోటల్ పెట్టడం వల్లే కదా మన హోటేలు దెబ్బతిన్నది అవును అయితే అదే మంగ నీ చెల్లెలు చేసుకున్నావే అనుకో గల్లా పెట్టి దగ్గర నువ్వు వంట గదిలో మంగ మీ ఇద్దరి మధ్యలో నేను ఎలా ఉంది మన ఆవిడియా దాని ఊరు నుంచి ఎలా పంపించాలా నేను ఆలోచిస్తుంటే దాని ఇంట్లోకి ఎలా తీసుకురావాలా నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా నరికి పోగులేస్తా అయినా నిన్ను కాదురా దాని ఊరు నుంచి పంపిస్తే గాని నేను పోతా నేను పోతాడు పోతా పోతా ఎక్కడికో అక్కడే పోతా నీకు అనవసరం ఏట్లో పోతా కాదంటే కాట్లో పోతా అంతే కాకపోతే గోదాట్లో పోతా నీకు నాకు సంబంధం లేదు పో అది కాదు నాన్న ఓ కాఫీ పట్టరమ్మా నాన్న వెళ్దావరా నాన్న నువ్వు ఇంకెక్కడే ఉన్నావా నీకు నాకు సంబంధం లేదన్నారా పోతలకే ఏమైందండి ఏమీ అవ్వట్లేదు అదే నా బాధ ఏమవ్వట్లేదు నా కొడుకు పెళ్లి అవ్వట్లేదు నేను తాతని కావట్లేదు పట్టుకున్నదేమో ఏదో పెద్ద పని ఉన్నట్టు ముందే పైకి పోయింది ఇంట్లో ఆయన అలా బాధ పెట్టకపోతే పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా చేసుకోడమ్మా చేసుకోడు వయసులో జరిగిన పెళ్లికి అనసీజన్లో వచ్చే వర్షానికి విలువ ఉండదు వెధవా అంటే వాడికి అర్థం కావట్లేదు అందుకే పోతా నే పోతా నువ్వు మాట్లాడుకో మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి మాస్టార్ తో నేను మాట్లాడతాను ఏంటి నువ్వు మాట్లాడతావా మాట్లాడు నీ చేతి కాఫీ తాగాను కాబట్టి నువ్వు చెప్పినట్టే ఇంట సాయంత్రం లాగా ఒప్పుకుంటే పెళ్లి పందిట్లోకి లేదంటే గోదాడులోకే తేల్చుకోమని నేను పోతా నేను పోతా ఇదిగో అలా రేవులో తాళా నిలబడితే కాదు వచ్చేటప్పుడు అమ్మాయి కాపీ డబ్బులు ఇచ్చేసిరా నేను పోతా జాగ్రత్తగా నేను పోతా నువ్వు చెప్పిన మొత్తం అమౌంట్ ఒక రూపాయి కూడా తక్కువ లేకుండా చూసుకో చూడక్కర్లేదు బరువు చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఇంతకీ ముహూర్తం ఎప్పుడు ఏడు 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 ఏడలా ఏడు అంటే ఆ ఏడవడం కాదు మంగ దగ్గరికి ఏడో తారీఖు ఏడు నెల ఏడు గంటలకు ఏడవమని ఇలాంటి ముహూర్తం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు వస్తా ఏదో మాట్లాడాలన్నారు ఏ విషయం పెళ్లి విషయం మా నాన్నగారు మాట సీరియస్ గా తీసుకున్నారా ఏంటి మీరే సీరియస్ గా తీసుకోలేదనిపించింది ఎందుకండి ఆయన ఇబ్బంది పెడుతూ మీరు ఇబ్బంది పడ్డాం మంచమ్మాయి దొరకాలిగా మంచమ్మాయి అంటే జీవితం మీద బాగా అవగాహన ఉన్న అమ్మాయి అలాంటి అమ్మాయి దొరికితే చేసుకుంటారా తప్పకుండా చేసుకుంటారా మరి కట్న కానుకలు అవసరం లేదు నా దృష్టిలో పెళ్ళనేది బంధమే కానీ వ్యాపారం కాదు చాలా బాగా చెప్పారు నాకు తెలిసిన ఓ మంచి అమ్మాయి ఉంది ఏంటి మీరు హోటల్ తో పాటు మ్యారేజ్ బ్యూరో కూడా నడుపుతున్నారా అదేం లేదు ఆ అమ్మాయి నాకు బాగా కావాల్సిన అమ్మాయి మిమ్మల్ని చేసుకుంటే జీవితాంతం హ్యాపీగా ఉంటుందని ఎవరు అమ్మాయి పార్వతమ్మ గారి రెండో కూతురు లలిత నీకు అన్ని విధాలా బాగుంటుందని పార్వతమ్మ గారంటే రంగారావు గారి భార్యగా అవును నేను ఒకసారి ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడచ్చా మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందనే నమ్మకంతో లలితని నా వెంట తీసుకొచ్చాను అన్నగారు ఒకసారి గెల్లండి ఎందుకు గెల్లని చెప్తాను అంత గట్టిగానా చెప్పండి మా వాడు పెళ్లి గొప్పుకున్నాడు అంటే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు మా ఓడు పెళ్లి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఈ జన్మలో అవుతాయని నేను అనుకోలా కానీ అదిగో ఆ అమ్మాయి పుణ్యం అంటూ వీడి పెళ్లి గొప్పుకున్నాడు అండి మా అబ్బాయి పెళ్లి కుదరటానికి కూడా అమ్మాయి కారణం అండి అలాగా అయితే మొత్తం మీద మీ ముగ్గురు అమ్మాయిల పెళ్లు ఆ అమ్మాయి చేతుల మీదే జరుగుతున్నాయన్నమాట
సరే తొందరగా ముగ్గురు పెళ్లు ఒకేసారి వచ్చేటట్టు ఒకే ముహూర్తం పెట్టి తొందరగా తొందరగా చూడండి ఒకే దబ్బగా మూడు కాయలు ఠా చూడండి తొందరగా వారిని పెళ్లి అవ్వా ఎందుకే అంత కంగారు మీకు తెలియదండి మా వాడు తంగత మళ్ళీ మనసు మార్చుకుంటే మార్చుకుంటాడండి బాబో ఈసారి మార్చుకోలే నాన్న అద్భుతమైన ముహూర్తం కుదిరిందండి ఏకాదశి వచ్చే శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాలు కండి ఒకే ముహూర్తానికి మూడు పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నందుకు ఆయనే ఉంటే ఎంతో సంతోషపడేవారు మంగ నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదమ్మా రెండు పాడిగేదులమి మరీ తీసుకొచ్చా డబ్బు నీ పంటే పండుతున్నప్పుడు కరెక్టే మొత్తం బ్యాలెన్స్ అంతా ఇచ్చేసాను మరి నన్ను మంచం మీదకి ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లే మ్యాటర్ కూడా చెప్పావా పనయ్యాక ఎత్తి పడమని కూడా చెప్పాను ఏటదే ఆహా ఏం లేదు పడక మీద పడ్డానికి రెడీగా ఉండమని చెప్తున్నాడు ఏడు 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 ఇదిగోండి క్లినిక్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి పోగేసిన డబ్బులు మంగే నీ సొంతమైనప్పుడు క్లినిక్ డెవలప్మెంట్ ఎంత మంగని ఒక్కసారి టచ్ చేయి నీ దశే తిరిగిపోద్ది ఎప్పుడు ఏడు 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 తెల్లుండే ఏడు గంటల ఏడు నిమిషాలకి రాత్రి భద్రా నువ్వు మనిషివి కాదు దేవుడివి భద్రా దేవుడివి ఏంటి ఇంతసేపు డైరెక్ట్ గా తేడానికి కొట్ల సరికేటి ఇనపెట్ల డబ్బు మా బాబుకి తెలియకుండా తీయాలి కదా ఇదిగో నేనేం బిజినెస్ చేసినా డిస్కౌంట్ లేకుండా చేయను మరి డిస్కౌంట్ డిస్కౌంటా ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అడిగితే అక్కడ డిస్కౌంట్ అంటుంది మరి ఓకేనా వద్దు 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 నువ్వు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చా మంగ హ్యాండ్ ఇవ్వదు కదా హ్యాండ్ ఇవ్వదు టోటల్ బాడీనే ఇస్తుంది నువ్వు స్మార్ట్ గా రెడీగా ఏడో నెల ఏడో తారీఖు ఏడు గంటల ఏడు నిమిషాలు ముహూర్తం చాలా బాబు రేపే రెడీ అయిపోండి రేపే రెడీ అయిపోతా రేపే మంగ అంతవరకు మీ బుల్లెట్ ని వాడుకోవచ్చా నా కోసం బుల్లెట్ లాంటి మంగనే త్యాగం చేసినప్పుడు నీ కోసం నీ బుల్లెట్ త్యాగం చేయలేదు తీసుకో రంగు రంగుల గాజులు ఎరుపు రంగు పసుపు రంగు పచ్చ రంగు నీల రంగు మస్తు మస్తు గాజులు ఓ గాజులు ఇట్రా నువ్వు నాకు నచ్చావు నిన్నే ప్రేమిస్తా నువ్వే కావాలి ఏంట్రా గాజులమ్మాయి గారు ఓహో గాజులా మరి అట్ట చెప్పు
గాజుల దాన్న పోలగుంటాయే లక్క గాజుల మీద సుక్కల్ బాగుంటాయే చెతులకు సన్న జాజులో చిన్నమ్మి సైజులన్నీ నాకడున్న బోదాయమ్మి ఏదో అనుకుని వచ్చాను ఏదో అయ్యింది నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సిన దానికంటే ఎక్కువే తీసుకున్నాను వస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ ఏంటలా చూస్తున్నావు ఓ నువ్వు చెప్పిన టైం కంటే ఓ పది నిమిషాలు ముందు వచ్చానా ఇన్నాళ్ళంటే ఎలాగలో ఆగాను కానీ కొంచెం సేపు ఆగలేకపోయాను ఏమనుకోకి ఎందుకు వచ్చారు అబ్బా ఏమి తెలియనట్టే చైతీ అండి నేను ఆ భద్రాగాడికి వేలకు వేలు డబ్బిచ్చింది మీరు చెయ్యి వేయటానికి తీయటానికి కాదు అయినా ఏమీ తెలియనట్టు నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావా మీరు బాగా మన కాపరేషన్ బాగుందా చాలా బాగుంది ఒళ్ళంత ఒక్కటే అబ్బా నొప్పులు నువ్వెళ్ళు నేను వెళ్ళొత్తానే ఈ నైట్ కోసం ఎన్ని డే అండ్ నైట్లు కలగన అని తెలుసా ఏదో భద్రగడ పుణ్యమా అని అది 
దిన మేరకు తీసుకుని కదా బాబు ఇదేంటి పూల రంగుల్లా తయారు వచ్చాడు నువ్వేంట్రా ఇక్కడ ఊరినారా మంగన్ పలక ఇద్దామని అవునా నువ్వు ఎక్కడికిరా చాలా కష్టపడి మంగన్ సెటప్ చేశాను నువ్వే మనసులు పెట్టుకోకరా నా పని అయిపోగానే నేను నీకు అరేంజ్ చేసి పెడతాను అక్కర్లేదురా నాదేంది నీకు చూసుకో అయిపోయిందా అంటే నువ్వు కూడా భద్రగా డబ్బులు ఇచ్చావా ఈ లెక్క చూస్తుంటే నేనే కాదు మన యథాలు అందరూ ఇచ్చాడు ఉన్నారు తొందరగా వెళ్ళు మంగని కోసం వెయిట్ చేస్తాను ఎలా ఉంది ఓకేనా అబ్బో సూపరు ఎందుకన్నా మంచిది కొంచెం దూరం మెయింటైన్ చేయి వస్తా దూరం మెయింటైన్ చేయమంటాడు అలా ఎలా కుదురుతి కుళ్ళ మంగా మంగా ఏంటి మంగ అలా ఉన్నావు మా బోసు కూడా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా చేశాడా ఆడంతే ఎదవా ర్యాష్ మనం అలా కాదు సైకిల్ తొక్కినంత స్మూత్ దూరం మెయింటైన్ చేయమంది ఎందుకా పిల్లలు లేవు ఇలాంటి నొప్పులు ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ పిల్లలు వేసుకుని పోగొట్టుకోకూడదు అవునా ఎల్లెల్లు సమ్మగా ఉంటది ఆలస్యంగా వచ్చానండి ఫీల్ అవుతున్నావా దీనికోసం నేను ఎప్పుడు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటాను డాక్టర్ని కదా స్టార్ట్ చేద్దామా భద్ర ఇచ్చాడు పాడుకోమని భద్ర భద్రగా ఎంత పని చేసేవరా నేను రాజో లేలోచులోపు చాలా జరిగినీరా ఏడు 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 అంటే నా లక్కీ నంబర్ కదా అని ముడిసిపోయాను ఇలా ఏడిపిస్తారనుకోలేదురా ఆ ఇద్దరు కలిసి మనందరినీ నమ్మించి బలి ఆడుకున్నారు కష్టపడి పోగేసిన డబ్బులని దొబ్బెక్కేసాం వెదవ డబ్బు బుల్లెట్ పోయినందుకు కాదురా బాధ కౌగిరించుకుంటుందనుకున్న మంగ కాలితో తన్నింది ఏటి మిమ్మల్ని కాలితో తన్నిందా అయితే పంచాయతీ పెట్టాల్సిందే ఏంట్రా పంచాయతీ పెట్టేది బోర పగిలిపోతుంది నీ అబ్బా మనం ఏమన్నా భద్రగాడి గుడి కట్టడానికి సంతలు ఇచ్చాం అనుకున్నావా మంగతారు గొడుసులో దూడానికి ఇచ్చాను డబ్బులు ఈ విషయం బయటికి తెలిసింది అనుకో డబ్బులే కాదు మన పరువు గోదాట్లు కలిసిపోతాయి అందుకని దాన్ని అలాగే వదిలేస్తావా ఎందుకు వదిలేస్తావరా అదును చూసుకొని ఇంత కింత ప్రతీకారం తీర్చుకొని ఈ ఊరు నుంచే దాన్ని తరివేద్దాం నా మంగ అంతే చూడాలనుకుంటారా ఈ ఉత్తరాల దెబ్బతో మీ అంతా నేను చూస్తాను శ్రీమతి మహాలక్ష్మి గారికి మీ ఆయన మిమ్మల్ని వదిలించుకుని మంగ తయారిని తగిలించుకోవాలనుకుంటున్నాడు తొందరపడకపోతే పుట్టింట్లో మీరు మీ నట్టింట్లో మంగ ఆలోచించుకోండి ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ఇట్లు మీ శ్రేయోభిలాసి 
నీ పని కాదురా దాని పని పట్టాలి అందరూ వచ్చినట్టేగా అమ్మా పెళ్లి కుమార్తెలు తీసుకురండి ఆగండి ఇంకా చూస్తూ కూర్చున్నావే లే ఏమైందండి ఏమైందా నువ్వు ఎలాంటి దానివో నీ క్యారెక్టర్ ఏమిటో తెలియక నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకుని ఈ పెళ్లి ఒప్పుకున్నాను నీలాంటి నీతి జాతీయాలు ఏం దాని డబ్బుతో పెళ్లి చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు ఏంటండి ఏమిటి మీరు మాట్లాడుతున్నది ఏమిటా ఈవిడి గారు చేస్తున్న వ్యాపారానికి మీరు సాయపడుతున్నారంటే ఏమిటో అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది ఈవిడి గారు అలాగే పెడుతున్నారు వ్యాపారం ఏమిటో వెంకట్రావు గారు మంచి మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకండి అబ్బో మంచి మర్యాద అదేది మీ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన స్థితిలో మేము లేవమ్మా ఈ మంగ తయారు భావగతం గురించి మీకు తెలియదేమో కానీ ఊరందరికీ తెలుసు ఏమండి దొరబాబు గారు చెప్పండి నమస్తే ఈ టైంలో నిజం చెప్పడం కరెక్టో కాదో నాకు తెలియదు కానీ చెప్పడం నా బాధ్యత మీ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అన్న రోజు రాత్రే మంగ నా గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చింది వెనక ముందు ఏ ఆధారం లేని వాడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి నన్ను చేసుకోండి బాగా సుఖపెడతాను అంది ఆ మ్యాటర్ నాకు జీర్ణం కాక నిక్కచ్చిగా ఖండించాను కట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అంది లాగొక్కటి కొడదాం అనుకున్నాను ఆడదు కదా అని వదిలేశాను అంతే మీ దగ్గరికి వచ్చి నా గురించి ఏవేవో చెప్పి మన సంబంధం చెడగొట్టింది మన సంబంధం చెడిపోయినా నాకేం బాధ లేదండి జరిగిన విషయం నలుగురికి తెలియాలని అంతే అంత అబద్ధం ఏంటి అబద్ధమా కావాలంటే ఆ రోజు రాత్రి నా గెస్ట్ హౌస్ వచ్చిందా లేదా అడగండి చెప్పు వచ్చావా లేదా అడుగుతున్నారుగా చెప్పు వెళ్ళావా లేదా వెళ్ళాను కానీ ఇంకేం చెప్పొద్దు విన్నారుగా ఈవిడ గారు బాగోద్దు లక్ష రూపాయలు తెచ్చి చేతిలో పెట్టినప్పుడు అనుకున్నాను ఇలాంటిది ఏదో ఉంటుందని వీళ్ళ నా వెలవేషన్స్ కాబట్టి నేను మీ వెలవేషన్ కాబట్టి ఇదంతా చెప్పాను ఇక మీ ఇష్టం ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి అందరిని వల్ల వేసుకుని కావలసినంత డబ్బు గుంజింది ఇప్పుడేమో ఈ కుటుంబానికి ఏదో పెద్ద సాయం చేస్తున్నట్టు ఈ పెళ్లిళ్ళు చేయిస్తుంది ఇలాంటి ఆడద ఒక్క ఊర్లో ఉంటే చాలు ఎవరి కాపురాలు సవ్యంగా సాగు అయినా ఈ కుటుంబంతో ఏ సంబంధం లేదనివి ఈ పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నా ఏముంది ముగ్గురు వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లలు కదా ముందు వాళ్ళతో మంచిగా నటించి తర్వాత వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుందామని ఇంక మాటలు అనవసరం ఇలాంటి వాళ్ళని ఈ ఊరు నుంచి తన్ని తరిమేయాలి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి ఈ అమ్మాయి వల్ల మాకు ఎలాంటి అన్యాయం జరగలేదు లేదు జరిగింది నా వల్ల మీకు జరగాల్సిన అన్యాయం ఎప్పుడో జరిగిపోయింది అసలు ఈ ఊరికి నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది హలో అండి నేను హాస్పిటల్ బయలుదేరుతున్నాను నాకు భయంగా ఉంది మీరు తొందరగా రండి స్టేషన్ లో ఎవరు లేరు అంత మినిస్టర్ గారు బందోబస్తుకి వెళ్ళారు వాళ్ళు రాగానే నేను చెప్పేసి హాస్పిటల్కి వస్తాలి అది కాదు నువ్వేం కంగారు పడమా తొందరగా వచ్చేయండి జాగ్రత్త ఏంటి బాబాయ్ హాస్పిటల్ అంటున్నావు ఏం లేదులే నాకు చేబులు కొట్టడమే కాదు ఫేస్ రీడింగ్ తెలుసు పొద్దు నుంచి గమనిస్తున్నాను ఏదో డీప్ గా ఆలోచిస్తున్నాను 
ఎక్కడి నుంచి తేవాలమ్మా ఇప్పటిదాకా అందరి చోటల్లో అప్పు చేశాను నాకున్న సోర్సెస్ అన్ని వాడేసుకున్నాను అయినా ఇంకా ఎవరు నన్ను అడుగుదాం అనుకుంటే అందరూ మొఖాలు చాటేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు బాబాయ్ చేయడానికి ఇంకే ఉంది ఆ దేవుడి మీదే భారం వేసి ఇట్లాంటి సమయంలో దేవుడి మీద భారం వేసి కూర్చుంటే ఎట్లా బాబాయ్ మరి ఇంకేం చేయనమ్మా ఓ మూడు గంటలు నన్ను వదిలే నేను ట్రై చేస్తాను ఏ పారిపోతానని భయమా నువ్వు వదలకపోయినా ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఎలాగూ బయటపడతాను నాకు ఇది కొత్త ఏం కాదు ఆలోచించుకో ఆపరేషన్ చేయకపోతే మీ అబ్బాయి చేయకపోతే మీ అబ్బాయి ఆపరేషన్ కు రెండు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి ఓ దొంగతో హెల్ప్ ఏంటి అనుకుంటున్నావా చేసే దిల్లుండాలి గాని ఎవరైతే ఏంటి బాబాయ్ సిన్సియర్ గా డ్యూటీ చేస్తే ఇలాగే ఉంటాయి కష్టాలు చేస్తాను మరి నాకేంటి రెండు లక్షలు బానే వర్కౌట్ అయింది నా లక్ష లక్ష ఏ ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తావా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అది నేనొకరికి రెండు లక్షలు ఇస్తానని మాటిచ్చాను నాకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని మాటిచ్చావు అది కాదు భద్రా నేను ఈ డబ్బు తీసుకెళ్లి ఇవ్వకపోతే ఓ నిండు ప్రాణం బలైపోతుంది కథ చాలా బాగుంది ఎక్కువ డబ్బు చూడగానే బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయావు అయినా తప్పు నీది కాదులే లేదు భద్రా నేను చెప్పేది నిజం అయితే నాకేంటి నేను ముందే చెప్పాను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని వద్దు భద్రా కావాలంటే వేరే డీల్లో మొత్తం డబ్బు నువ్వే తీసుకో కుదరదు ఎప్పుడు మ్యాటర్ అప్పుడే సెటిల్ కావాలి ఇవ్వు వద్దు భద్రా వద్దు చూస్తున్నాడు ఇదిగో బాబాయ్ నీకు కావాల్సిన రెండు లక్షలు ఇంతకు ముందు చిన్న పర్సు కొట్టేసి వచ్చిన ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగి నేను వేధించేవాడిని కానీ ఇంత పెద్ద మొత్తం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు 
అని అడిగే అర్హత కూడా నాకు లేదమ్మా జీవితం అంతా నీ గురుగుడా పాటు ఉంటాను ఏంటి బాబాయ్ చిన్న పిల్లోళ్లాగా సెల్లోకి వెళ్తున్నాను తాళం గట్టిగేసుకో ఇందాకే కదా ఆపరేషన్ ఐసీ షిఫ్ట్ చేసింది స్పృహలోకి రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది మీరు బాబుని సాయంత్రం చూడొచ్చు ఓకే వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఎందుకే ఓకే సార్ బాబు ఆ జేబులు ఏమన్నా చూడు వీళ్ళందరూ పక్క సార్ బాబు ఏమైంది బాబాయ్ ఎవరో పెద్ద మనిషిలా ఉన్నాడమ్మా ఏం కష్టం వచ్చిందో ఏమో విషయం తీసుకుని చనిపోయాడు ఈ పేపర్ దొరికింది సార్ వెనక్కి వెళ్ళండి అయ్యా వెనక్కి వెళ్ళండి వెళ్ళండి నా పేరు రంగారం మాది రాజమండ్రి దగ్గర పేరవరం మా పంచాయతీ డబ్బు బ్యాంకు నుంచి డ్రా చేసి తీసుకెళ్తుండగా ఎవరో కొట్టేశారు ఈ మధ్యనే నా కూతురు నిశ్చిత అర్థం జరిగింది ఇదే సమయంలో ఈ డబ్బు పోయిందని ఊళ్ళో చెప్తే ఎవ్వరూ నమ్మకపోవచ్చు ఇన్నాళ్ళు పరువుగా బతికిన నేను ఇప్పుడు తలదించుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకే ఇలా ఒక ప్రాణం కాపాడడం కోసం నాకు తెలియకుండానే ఇంకో ప్రాణం పోవడానికి కారణమయ్యాను నా వల్ల పెద్ద దిక్కుని కోల్పోయిన ఈ కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండాలనుకున్నాను అందుకే ఈ ఊరొచ్చాను కావాలనే ఈ కుటుంబంతో చనువు పెంచుకున్నాను నాకు చేతనైన సహాయం చేస్తూ వచ్చాను నేను తప్పులు చేశానేమో గాని తప్పుడుగా ఎప్పుడూ బతకలేదు ఒంటరిగా ఉన్నాను కదా ఎలా వాడుకోవాలా అని మీరు చూశారు మీ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఎలా ఉండాలో నేను అలా ఉన్నాను ఆడదైతే చాలు వావి వరుసలు లేకుండా సంబంధం పెట్టుకోవాలనుకునే నీచుడితను ఆ విషయం తెలిసే బుద్ధి చెప్పడానికి ఇతని దగ్గరికి వెళ్లాను నా వల్ల అన్యాయం జరిగింది మీ ఒక్కరికేనమ్మా అందుకే నన్నేం చేయడానికైనా మీ ఒక్కరికే హక్కుంది మీరేం చేసినా సరే మీ ఇష్టం తప్పు చేసి కూడా తప్పించుకుని ఈ రోజుల్లో చేసిన దానికి పశ్చాత్తాపంతో నేను ఇక్కడికొచ్చా దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో ఉన్న నా కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నా ఈ ఇంటి పెద్దలా ఈ పెళ్లిని జరిపించడానికి నువ్వు ఎంతో కష్టపడ్డా ఇంతకంటే ఎవరైనా ఇంకేం చేస్తారమ్మా మేము కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళెవరూ కనీసం మమ్మల్ని ఓదార్చలేదు ఏదైనా సహాయం చేయండి అంటే వీళ్ళెవరూ ఒక్కరోజు ముందుకు రాలేదు ఎవరు ఏం చెప్పినా నువ్వు ఎలాంటి దానివ నాకు బాగా తెలుసమ్మా అందరికీ చెప్తున్నా ఇక్కడ నుంచి మంగ నా పెద్ద కూతురు ఇప్పుడు కూడా మీకు తన మీద అదే అభిప్రాయం ఉంటే నిరభ్యత్రంగా మీ అబ్బాయిని తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు లేదమ్మా నేను అందరిలాగే చెప్పుడు మాటలు విని ఆ పాత్రం చేసుకున్నాను నా కొడుకుల పెళ్లి మీ అమ్మాయిలతోనే జరుగుతుంది అవునమ్మా తప్పు మా మగాళ్ళలో పెట్టుకుని అనవసరంగా నేను అబద్ధం చేసుకున్నావు ఏమనుకోకే పంతులు గారు ముహూర్తం దాడిపోతుంది డైరెక్ట్ గా తాలి కట్టించండి భయంతేడు
Oh.